প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো হ্যাঁ আজকে আমি তোমাদের অনুপাত বিষয়ক দ্বিতীয় পাঠ নিয়ে হাজির হয়েছি যথারীতি তোমাদের সঙ্গে আছি সুদীপায়ন ভট্টাচার্য অনুপাত বিষয়ক আগের ক্লাসটি তোমরা করেছো আশা করি ভালো লেগেছে যারা আগের ক্লাসটি মিস করেছো তাদের জন্য আমি আগের ক্লাসের লিঙ্কটি কমেন্ট বক্সে দিয়ে দিয়েছি তোমরা এই ক্লাসটি করার আগে আগের ক্লাসটি করে নিতে পারো অথবা যারা মনে করছো আগের ক্লাসটি একটু রিভিশান দেওয়া দরকার তারা রিভিশান দিয়ে নিতে পারো এতে করে নতুন ক্লাসটি বুঝতে তোমাদের সুবিধা হবে আজকের আলোচনা বিষয় প্রথমেই থাকছে সমানুপাত এরপর আমরা আলোচনা করব ত্রৈরাশি নিয়ে এরপর আমরা আলোচনা করব ক্রমিক সমানুপাত নিয়ে সর্বশেষ আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব তার নাম সমানুপাতিক ভাগ প্রথমেই আসা যাক সমানুপাত বিষয়টি নিয়ে সমানুপাত বিষয়টি আসলে কি একটা উদাহরণ দিয়ে শুরু করি মনে করো আবির নামে একটা ছেলে আছে বাজারে গেল সে তিন কেজি চাল কিনলো আর ছয় কেজি ডাল কিনল তাহলে তার কেনা চাল এবং ডালের ওজনের অনুপাত কত হবে চাল এবং ডালের ওজনের অনুপাত হবে হচ্ছে থ্রি ইস টু সিক্স মানে তিন অনুপাত ছয় এটাকে একটু সরল করলে পাবো এক অনুপাত দুই আবার মনে করো সুবির এক কেজি মাছ কিনেছে এবং দুই কেজি মাংস কিনেছে এখন সুবিরের কেনা মাছ এবং মাংসের ওজনের অনুপাত কত হবে এক ইস্টু দুই এখন এই দুইটি অনুপাতকে খেয়াল করো প্রথমে ছিল তিন ইস্টু ছয় এবং পরেটি হচ্ছে এক ইস্টু দুই এখন দেখা যাচ্ছে এই মাছ এবং মাংসের অনুপাত যত হয়েছে চাল এবং ডালের অনুপাতও ঠিক কপে তাহলে আমরা কি বলতে পারি আমরা বলতে পারি মাছের ওজন ইস্টু মাংসের ওজন সমান সমান চালের ওজন ইস্টু ডালের ওজন এর মানে কি দাঁড়াচ্ছে প্রথম রাশি ইস্টু দ্বিতীয় রাশি সমান সমান তৃতীয় রাশি ইস্টু চতুর্থ রাশি এরকম ঘটনা যদি ঘটে তখন একে বলা হয় সমানুপাত সমানুপাতের প্রত্যেকটি রাশিকে বলা হয় এক একটি সমানুপাতি অর্থাৎ প্রথম রাশিকে বলা হবে প্রথম সমানুপাতি দ্বিতীয় রাশিকে বলা হবে দ্বিতীয় সমানুপাতি তৃতীয় রাশিকে বলা হবে তৃতীয় সমানুপাতি এবং চার নম্বর রাশিটাকে বলা হবে চতুর্থ সমানুপাতি তাহলে সমানুপাতকে যদি আমরা খুব সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করতে যাই তাহলে এভাবে বলা যায় চারটি রাশির মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় রাশির অনুপাত যদি তৃতীয় এবং চতুর্থ রাশির অনুপাতে সমান হয় তখন প্রথম রাশি ইষ্ট দ্বিতীয় রাশি সমান সমান তৃতীয় রাশি ইষ্ট চতুর্থ রাশি এই আকারের সমীকরণকে বলা হয় সমানুপাত এবং এই রাশিগুলোকে বলা হয় এক একটি সমানুপাতি সমান চিহ্ন না ব্যবহার করেও সমানুপাতকে লেখা যায় কিভাবে লেখা যায় দেখো এখানে সমান চিহ্নের পরিবর্তে দুইটি অনুপাত চিহ্ন পরপর ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ প্রথম রাশি ইষ্টু দ্বিতীয় রাশি অনুপাত অনুপাত তৃতীয় রাশি ইষ্টু চতুর্থ রাশি এভাবে আমরা সমানুপাতকে প্রবেশ করতে পারি সমানুপাত অনুপাতের ব্যাপারে কয়েকটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে অনুপাতের ক্ষেত্রে দুইটি রাশি সমজাতীয় হতে হয় এটা তোমরা জানো যেমন দুই কেজি ইস্টু তিন কেজি সমান সমান দুই ইস্টু তিন লেখা যাবে কারণ এখানে ভরের সাথে ভরের অনুপাত বলা হয়েছে কিন্তু দুই মিটার ইস্টু ছয় বর্গ মিটার এটা লেখা যাবে না কারণ দৈর্ঘ্য এবং ক্ষেত্রফল এই দুটি একই জাতীয় রাশি নয় সমানুপাতের ক্ষেত্রে প্রথম দুটি রাশি এক জাতীয় হতে হবে এবং দ্বিতীয় দুটি রাশি এক জাতীয় হতে হবে যেমন দুই কেজি ইস্টু তিন কেজি সমান সমান ছয় মিটার ইস্টু নয় মিটার প্রথম দুটি রাশি এক রকম কেজি ইস্টু কেজি দ্বিতীয় দুটি রাশি এক রকম মিটার ইস্টু মিটার কিন্তু কেউ যদি লেখে দুই মিটার ইস্টু ছয় কেজি সমান সমান তিন লিটার ইস্টু ছয় কেজি তাহলে সমানুপাত হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় প্রথম ও চতুর্থ রাশিকে বলা হয় প্রান্তীয় রাশি এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাশিকে বলা হয় মধ্যরাশি কেমন একটি সমানুপাত যদি এইভাবে লেখা হয় তাহলে প্রথম ও চতুর্থ রাশিকে কি বলা হবে প্রান্তীয় রাশি 
দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাশি এদেরকে বলা হবে মধ্য রাশি সমানুপাতের সূত্র প্রথম রাশি ইষ্ট দ্বিতীয় রাশি সমান সমান তৃতীয় রাশি ইষ্ট চতুর্থ রাশি এটা সমানুপাতের মূল সূত্র এখান থেকে আমরা পাই প্রথম রাশি বাই দ্বিতীয় রাশি সমান সমান তৃতীয় রাশি বাই চতুর্থ রাশি এটা কিভাবে পেলাম ক্লাস সিক্সে তোমরা শিখেছ অনুপাতকে ভগ্নাংশ আকারে লেখা যায় অনুপাতকে ভগ্নাংশ আকারে লেখার সময় পূর্ব রাশিকে ওপরে অর্থাৎ লব হিসেবে এবং উত্তর রাশিকে নিচে অর্থাৎ ঘর হিসেবে লেখা হয় তাই এখানে প্রথম অনুপাত থেকে লেখা হয়েছে প্রথম রাশি বাই দ্বিতীয় রাশি এবং দ্বিতীয় অনুপাত থেকে লেখা হয়েছে তৃতীয় রাশি বাই চতুর্থ রাশি এরপর আমরা যদি আর আড়ি গুণ করে দিই তাহলে পাওয়া যাবে দ্বিতীয় রাশি গুণন তৃতীয় রাশি সমান সমান প্রথম রাশি গুণন চতুর্থ রাশি এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি সমানুপাতের ক্ষেত্রে মধ্য রাশিদ্বয়ের গুণফল যা হবে তা হবে প্রান্তীয় রাশিদ্বয়ের গুণফলের সমান এটিকে সমানুপাতের সূত্র বলা হয় এরপর চলো আমরা আলোচনা করব ত্রৈরাশিক নিয়ে সমানুপাতের যে সূত্র সেখান থেকে আমরা কি পাই দ্বিতীয় রাশি গুণন তৃতীয় রাশি সমান সমান প্রথম রাশি গুণন চতুর্থ রাশি অর্থাৎ মধ্য রাশি দ্বয়ের গুণফল সমান সমান প্রান্তীয় রাশি দ্বয়ের গুণফল এখন মনে করো একটা সমানুপাতে প্রথম রাশি ছয় তৃতীয় রাশি সাত চতুর্থ রাশি একুশ এখন তোমাকে প্রশ্ন করা হলো দ্বিতীয় রাশি কত তাহলে আমরা এই যে সমীকরণ সমীকরণে মান বসিয়ে দেই মান বসিয়ে দিলে লিখতে পারি দ্বিতীয় রাশি গুণন তৃতীয় রাশির মান হচ্ছে সাত প্রথম রাশির ক্ষেত্রে মান বসায় ছয় এবং চতুর্থ রাশির ক্ষেত্রে মান বসাই একুশ এখন এখান থেকে পাই দ্বিতীয় রাশি সমান সমান ছয় গুণন একুশ ভাগ সাত কিভাবে পেলাম এই যে বাম পাশে যে সাতটা আছে সেটাকে আমরা ভাগ করে ডান পাশে নিয়ে গেলাম তাহলে দ্বিতীয় রাশি হচ্ছে ছয় গুণন একুশ বাই সাত সমান সমান আঠারো এই পদ্ধতিটির নাম হচ্ছে ত্রৈরাশিক ত্রৈরাশিক মানে একটা সমানুপাতের যে কোনো তিনটি রাশি যদি তুমি জানো তাহলে অপর রাশিটিও তুমি বের করতে পারবে একটা সমানুপাতের যে কোনো তিনটি রাশি জানা থাকলে বাকি যে রাশিটি আছে সেটি বের করা যায় এই পদ্ধতির নাম হচ্ছে ত্রৈরাশিক এখন চলো ত্রৈরাশিকের একটা উদাহরণ দেখি ক খ গ এবং ঘ যথাক্রমে চারটি সমানুপাতি রাশি ক এর মান তিন খ এর মান দুই ঘ এর মান চার তোমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে গ এর মান কত তাহলে আমরা সমানুপাতের সূত্র লিখি দ্বিতীয় রাশি গুণন তৃতীয় রাশি সমান সমান প্রথম রাশি গুণন চতুর্থ রাশি দ্বিতীয় রাশিতে আছে খ তৃতীয় রাশিতে আছে গ সমান সমান প্রথম রাশিতে খ চতুর্থ রাশিতে ঘ মান বসাই মান বসালে পাব খ এর মান দুই গুণন গ সমান সমান ক এর মান তিন ঘ এর মান চার এবার দেখো গ এর সাথে দুই গুণ করা আছে এই গুণটাকে ডান পাশে নিয়ে ভাগ করে দেব তাহলে তিন চার এ বারো বারো ভাগ দুই সমান সমান ছয় তাহলে গয়ের মান কত হচ্ছে ছয় এবার তোমরা এই ভিডিওটি পজ করবে পজ করে নিচের দুইটি সমস্যা সমাধান করবে মনে রাখবে সময় তিন মিনিট ভিডিওটি আবার পজ করো করে নিচের সমস্যাটি তোমার খাতায় তুলে নাও ক্লাস শেষে এটি নিজে নিজে সমাধান করবে সমাধান করে উত্তরটি কমেন্টে জানাবে অথবা আমাকে মেইল করবে মেইল আইডি আমি কমেন্ট বক্সে দিয়ে দেব এবারে চলো আমরা আলোচনা করব ক্রমিক সমানুপাত নিয়ে ক্রমিক সমানুপাত কি ক ইস্টু খ সমান সমান খ ইস্টু গ এই আকারের সমানুপাতকে ক্রমিক সমানুপাত বলে এই সমানুপাতের মধ্য রাশি দয় সমান যেমন ধরো চালের ওজন ইস্টু ডালের ওজন সমান সমান ডালের ওজন ইস্টু গমের ওজন তাহলে দেখো এখানে 
প্রথম অনুপাতের দ্বিতীয় রাশি হচ্ছে ডালের ওজন এবং দ্বিতীয় অনুপাতের প্রথম রাশি হচ্ছে ডালের ওজন এবং এই ডালের ওজন ডালের ওজন দুটি সমান আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে দুই ইস্টু সাত সমান সমান সাত ইস্টু আঠারো মোট কথা হচ্ছে তিনটি রাশির মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়টির অনুপাত এবং দ্বিতীয়টি ও তৃতীয়টির অনুপাত সমান হলে সমানুপাতটিকে ক্রমিক সমানুপাত বলে ক্রমিক সমানুপাতের ক্ষেত্রে আমাদের কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে প্রথমত এটি মনে রাখতে হবে ক্রমিক সমানুপাতে রাশির সংখ্যা তিনটি এবং এই প্রত্যেকটি রাশিকে ক্রমিক সমানুপাতই বলা হয় অর্থাৎ সমানুপাতের ক্ষেত্রে রাশি ছিল চারটি ক ইষ্টু খ গ ইষ্টু ঘ কিন্তু ক্রমিক সমানুপাতে তিনটি রাশি ক ইষ্টু খ খ ইষ্টু গ এরপর যেটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ক্রমিক সমানুপাতে তিনটি রাশি এক জাতীয় অর্থাৎ সমজাতীয় ক্রমিক সমানুপাতের ক্ষেত্রে তিনটি রাশি একই জাতীয় হতে হয় গ ক্রমিক সমানুপাতের ক্ষেত্রে সমানুপাতের সূত্রটি দাঁড়ায় মধ্যরাশির বর্গ সমান সমান প্রান্তীয় রাশিদ্বয়ের গুণফল বা খ স্কয়ার সমান সমান ক ইন্টু গ ক্রমিক সমানুপাতের ওপরে একটা উদাহরণ সমাধান করে চলো তোমাকে প্রশ্ন করা হলো এরকম একটি ক্রমিক সমানুপাতের প্রান্তীয় রাশিদ্বয় যথাক্রমে চার ও নয় হলে মধ্যরাশি কত তো মনে করো মধ্যরাশি খ তাহলে মধ্যরাশি যদি খ হয় তাহলে ক্রমিক সমানুপাতটি কী হবে চার ইস্টু খ সমান সমান খ ইস্টু নয় তাহলে এটাকে ভগ্নাংশ আকারে লিখো চার বাই খ সমান সমান খ বাই নয় এবার দেখো আড়াআড়ি গুণ করলে পাবো খ স্কোয়ার সমান সমান চার গুণন নয় তাহলে খ স্কোয়ার সমান সমান ছত্রিশ যেহেতু খ স্কোয়ার সমান ছত্রিশ ছত্রিশকে বর্গমূল করলে আমরা পাবো ছয় এটাই হবে উত্তর এই স্লাইড দিতে ভালোভাবে খেয়াল করো ডান পাশে কি লেখা আছে এবারে এই ভিডিওটা আবার পজ করবেন এই সমস্যাটা নিজে সমাধান করার চেষ্টা করবেন আমাদের আলোচনার শেষ ভাগে আছে সমানুপাতিক ভাগ সমানুপাতিক ভাগ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রক্রিয়া এর আগেও আমরা ভাগ করা শিখেছি কিন্তু সেই ভাগটা ছিল সমান ভাগে ভাগ করা যেমন ছয়শো টাকা তিনজন বন্ধুর মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিলে প্রত্যেকে কত টাকা করে পেল খুব সোজা দুইশো টাকা করে পেল কিন্তু এবার আমরা যেটা শিখব সেটার নাম সমানুপাতিক ভাগ এই পদ্ধতিতে ভাগ করলে সবাই সমান টাকা নাও পেতে পারে ধরো তোমার কাছে কিছু টাকা আছে কত টাকা আছে এটা আমরা জানি না কিন্তু তোমাকে ছয়শো টাকা দিয়ে বলা হলো তোমার তিন বন্ধুর মধ্যে ছয়শো টাকা এমনভাবে ভাগ করে দাও যেন প্রথমজন তোমার চাইতে তিন গুণ টাকা পায় দ্বিতীয় জন তোমার পাঁচ গুণ টাকা পায় এবং তৃতীয় জন পাবে তোমার সাত গুণ টাকা পড়ে যাওয়া এটা তো একটা ভীষণ অঙ্ক হ্যাঁ দেখো এক একজন এক এক রকম টাকা পাচ্ছে এবং তোমাকে এই টাকাটা ভাগ করে দিতে হচ্ছে এইভাবে ভাগ করে দেওয়ার নাম হচ্ছে সমানুপাতিক ভাগ যেখানে সবাই সমান টাকা পাবে না বরং একটা অনুপাত অনুসারে সবাইকে টাকা ভাগ করে দেওয়া হবে এখন এই সমস্যাটি খুব কঠিন সমস্যা তোমাদের জন্য বেশ কঠিন সমস্যা এই সমস্যাটি সমাধান আমরা পরে করব কিন্তু আগে আমরা দেখে নেব সমানুপাতের ভাগের প্রক্রিয়াটা কি মনে করো পঞ্চাশ টাকা দুইজনের মধ্যে টু ইস টু থ্রি অনুপাতে ভাগ করে দিতে হবে তাহলে তোমার কাছে আছে পঞ্চাশ টাকা মনে করো এটা পঞ্চাশ টাকা তোমাকে টু ইস টু থ্রি অনুপাতে ভাগ করে দিতে হবে এবার এই পঞ্চাশ টাকাকে যেহেতু টু ইস টু থ্রি অনুপাতে ভাগ করতে হবে এখন টু প্লাস থ্রি কত হয় পাঁচ দুই এবং তিনকে যোগ করে দেখো পাঁচ হবে তাহলে এই যা টাকা আছে সবগুলোকে প্রথমে পাঁচ ভাগে ভাগ করবো আমরা দুই তিন চার এবং পাঁচ 
আমরা কি করলাম যেহেতু দুই ইস্টু তিন আছে এই দুই আর তিন যোগ করে যত হয় আমরা পঞ্চাশ টাকাকে তত ভাগে ভাগ করলাম এবার তাহলে প্রথম জনকে আমরা দুই ভাগ দিয়ে দেই এবার বাকি যে তিন ভাগ সেটা যে দিয়ে দেব দ্বিতীয় জনকে এই প্রক্রিয়া গেলে প্রত্যেক ভাগে কত টাকা আছে প্রত্যেক ভাগে কিন্তু আছে দেখো পঞ্চাশ টাকাতে পাঁচ ভাগ করা হয়েছিল তাহলে প্রত্যেক ভাগে আছে দশ টাকা করে এখন প্রথম জনকে যেহেতু দুই ভাগ দিয়েছি এই দুই ভাগে কত টাকা এসেছে দশ দশ বিশ টাকা আবার দ্বিতীয় জনকে দিয়েছে তিন ভাগ এই তিন ভাগের জন্য দ্বিতীয় জন পাবে তিন ইন্টু দশ সমান ত্রিশ টাকা এই প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে সমানুপাতিক ভাগ এবার আসি সমানুপাতিক ভাগ তাহলে কাকে বলে সমানুপাতিক ভাগ হলো যে কোনো রাশিকে একাধিক নির্দিষ্ট সংখ্যার অনুপাতে বিভক্ত করে দেওয়াকে বলা হয় সমানুপাতিক ভাগ এবার মনে করো সাতশো তিরাশি কেজি দই দুইজনের মধ্যে চার ইস্টু পাঁচ অনুপাতে ভাগ করে দিতে হবে তাহলে কাকে কতটুকু দিতে হবে প্রথমে মোট দইকে সমান নয় ভাগে ভাগ করে নিই কেন এই নয় ভাগে ভাগ করব কারণ এই পাঁচ এবং চার যোগ করলে হয় নয় তাহলে চার ভাগ দেব প্রথম জনকে এবং বাকি পাঁচ ভাগ দেব দ্বিতীয় জনকে তো এই প্রক্রিয়ায় গেলে নয় ভাগে ভাগ করে পাই সাতশো তিরাশি ভাগ নয় সমান সমান সাতাশি তাহলে প্রতি ভাগে আছে সাতাশি কেজি এখন প্রথম জনকে দিলাম চার ভাগ তাই সে পেল চার গুণন সাতাশি কেজি সমান সমান তিনশো আটচল্লিশ কেজি দ্বিতীয় জনকে দিলাম পাঁচ ভাগ তাই সে পেল পাঁচ গুণন সাতাশি সমান সমান চারশো পঁয়ত্রিশ কেজি তাহলে চলো দেখা যাক সমানুপাতিক ভাগ প্রক্রিয়ার পুরো বিষয়টা আসলে কি দাঁড়াচ্ছে ধাপ এক আনুপাতিক রাশিগুলোর যোগফল নির্ণয় করি মনে করো তোমাকে চার ইস্টু পাঁচ দেওয়া আছে তাহলে তুমি কি করবে চার যোগ পাঁচ করে নেবে যোগ করে নেবে ধাপ দুই মোট টাকাকে আনুপাতিক রাশিদয়ের যোগফলের সমান ভাগে ভাগ করে নিই অর্থাৎ যে টাকা দেওয়া থাকবে বা যে জমি দেওয়া থাকবে বা যা ভাগ করতে হবে তাকে যোগফলের সমান ভাগে ভাগ করে নিতে হবে এরপর ভাগফলকে বা ভগ্নাংশটিকে প্রথম আনুপাতিক সংখ্যা দ্বারা গুণ করি এরপর ভাগফল বা ভগ্নাংশটিকে দ্বিতীয় আনুপাতিক সংখ্যা দ্বারা গুণ করি এভাবে যতক্ষণ না শেষ হয় চলতে থাকে উদাহরণস্বরূপ বলা যাবে এক হাজার টাকা চারজনের মধ্যে এক ইস্টু দুই ইস্টু তিন ইস্টু চার অনুপাতে ভাগ করে দিতে হবে তাহলে প্রথম ধাপে তুমি কি করবে আনুপাতিক রাশিগুলোর যোগফল নির্ণয় করবে এক যোগ দুই যোগ তিন যোগ চার সমান দশ দ্বিতীয় ধাপে কি করবে প্রথমে যে টাকাটা দেওয়া আছে সেই টাকাটাকে দশ ভাগে ভাগ করে নেবে প্রথম ধাপে যে দশ পাওয়া গেছে সেই দশ দিয়ে আমরা ভাগ করে নেব কি পাওয়া গেল একশো তৃতীয় ধাপে কি পাওয়া যাবে তৃতীয় ধাপে প্রথম জনের টাকাটা পাওয়া যাবে কিভাবে এই একশোকে প্রথম জনের অনুপাত দ্বারা গুণ করতে হবে প্রথম জনের অনুপাত হচ্ছে এক তাহলে একশোকে এক দ্বারা গুণ করলে একশো টাকা পাওয়া গেছে দ্বিতীয় জনের অনুপাত হচ্ছে দুই তাহলে একশোকে দুই অনুপাত দ্বারা গুণ করে দুইশো টাকা পাওয়া যাচ্ছে পঞ্চম ধাপে একইভাবে পাওয়া যাবে এভাবে আমরা চারজনের টাকার অনুপাত ব্যবহার করে চারজনের টাকার মোট পরিমাণ বের করে ফেলতে পারি এবার চলো সেই প্রথমে যে সমস্যাটা পরে করব বলে ফেলে এসেছিলাম তার সমাধান করা যাক সমস্যাটা কি ছিল তোমার কাছে কিছু টাকা আছে তোমাকে ছয়শো টাকা দিয়ে বলা হলো তোমার তিন বন্ধুর মধ্যে এই ছয়শো টাকা এমনভাবে ভাগ করে দিতে হবে যে প্রথম জন তোমার চেয়ে তিন গুণ টাকা বেশি পাবে দ্বিতীয় জন তোমার চেয়ে পাঁচ গুণ টাকা বেশি পাবে এবং তৃতীয় জন সাত গুণ টাকা বেশি পাবে এই প্রশ্নটাতে সমস্যা হলো অনুপাতটা সরাসরি দেওয়া নেই 
তাই আগে অনুপাতটা বের করে নিতে হবে তারপর সমানুপাতিক ভাগ করতে হবে এখন তুমি প্রথমে ধরে নাও তোমার কাছে ক টাকা আছে এরপর প্রথম জন কত টাকা পাবে তাহলে কয়ের তিন গুণ মানে তিন ক টাকা দ্বিতীয় জন পাবে পাঁচ ক টাকা এবং তৃতীয় জন পাবে সাত ক টাকা এখন তিন জনের টাকার অনুপাত কি দাঁড়াচ্ছে তিন ক ইস্টু পাঁচ ক ইস্টু সাত ক অনুপাতটা দাঁড়াচ্ছে তিন ইস্টু পাঁচ ইস্টু সাত তাহলে তোমাদের আমি অনুপাতটা বের করে ফেল দিয়েছি এবার তোমরা নিজ দায়িত্বে প্রশ্নে প্রদত্ত ছয়শো টাকাকে তিন ইস্টু পাঁচ ইস্টু সাত অনুপাতে বন্ধুদের মধ্যে ভাগ করে দাও উত্তরটা কত হবে উত্তর হবে যথাক্রমে একশো বিশ টাকা দুইশো টাকা এবং দুইশো আশি টাকা তোমাদের অঙ্ক কষার পর যদি এই তিনটে উত্তর আসে তাহলে তুমি বুঝবে অঙ্কটা সঠিক হয়েছে আজকের মতো এখানেই শেষ তবে এখন তোমাদের জন্য যা করণীয় সেটা আমি বলে দিচ্ছি প্রথম করণীয় পাঠ্য বইটার অনুপাত বিষয়ক অংশটা পুরোটা পড়ো যদি তোমার পড়া থাকে তাহলে আবার পড়ো উদাহরণ ও কাজ অংশগুলি নিজে নিজে সমাধান করো পরীক্ষায় কি ধরনের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন থাকতে পারে বা নৈবর্তিক প্রশ্ন থাকতে পারে এই ব্যাপারটা নিয়ে নিজে নিজে একটু চিন্তা করো অনুশীলনী দুই দশমিক এক এর সমস্যাগুলো নিজে নিজে সমাধান করার চেষ্টা করো যাওয়ার আগে স্পেশাল থ্যাংকস টু ইউ ফর ইউর অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন তোমাদের জন্য একটা হাসি মুখ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে যেও না এবং নোটিফিকেশানটা অন করে রাখবে